ஹாய் வணக்கம் நான் ஜெயின் பேங்கிங் மினிட்ஸ் சேனலுக்காக இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேவிபியோட டீலைட் ஆப்போட ஒரு கம்ப்ளீட் ஓவர் வியூ அதாவது இந்த ஆப் உங்கள் மொபைலில் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கேவிபி பேங்க் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டட் டாஸ்க் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம் வந்து அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்ப்போம் ஒரு கம்ப்ளீட் ஓவர் வியூ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஆப்பை எப்படி உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மொபைல் மொபைல் பேங்கிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணலை மொபைல் பேங்கிங் பண்ண விரும்புகிறீங்க கேவிபியில் ஆனால் இன்னும் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த வீடியோவை செக் அவுட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் ஸோ ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்னென்னலாம் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஆப்பில் லாகின் ஆக போகிறோம் மொபைல் பேங்கிங் செட்டப் பண்ணப்போ ஒரு லாகின் பின் ஒன்று செட் பண்ணிப்பீங்க அந்த லாகின் பின் யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே லாகின் ஆக போகிறோம் ஓகே லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கீழே வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப பேசிக்காக நம்ம மொபைல் மொபைல் பேங்கிங்கில் பண்ண விரும்புகிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே கையில் இருக்க மொபைல் ஃபோனில் ஈஸியாக யாருக்கு வேணாலும் பணம் அனுப்பிடலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது குவிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் மூலமாக ஃபியூ இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது அக்கௌண்ட் நம்பர் and uh பர்சனோட நேம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை என்டர் பண்ணி குவிக்காக வந்து பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் குவிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் அடுத்தது ஓன் அக்கௌண்ட் அது உங்களோட ஒரு கேவிபி அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு பணத்தை மாற்றிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இந்த ஓன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லிங்க் பண்ணியிருக்கிற உங்களுக்கு உங்களுக்கு கூட லிங்க் பண்ணியிருக்கிற ரெண்டு கேவிபி அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் மணியை மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது வந்து வித் இன் கேவிபி அக்கௌண்ட் ஸோ உங்களோட பெனிஃபிஷரி இன்னொரு பெனிஃபிஷரி இருக்காங்க அவங்களும் கேவிபி அக்கௌண்ட் தான் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்களோட கேவிபி அக்கௌண்ட்லேருந்து மணி மாற்றுறதுக்கு இந்த வித் இன் கேவிபி அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்களோட கேவிபி அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொருத்தவங்களோட அக்கௌண்ட் ஆனால் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து கேவிபி பேங்க்கில் இல்லை வேற ஒரு பேங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐ யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எம்எம்ஐடி இந்த மாதிரி எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது எல்லாமே வந்து சூஸ் பண்ணி மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஒன் பிக் ஆப்ஷன் இந்த டிலைட் ஆப்பில் எல்லா விதமான மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வெரைட்டியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து டெபாசிட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன டெபாசிட்ஸ் உங்களோட கேவிபி அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் போட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மேலே வந்து அவங்களோட அக்கௌண்ட் கார் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அதில் பார்த்துக்கலாம் இல்லை பார்க்கணும் ப்ளஸ் ஏதாவது டெபாசிட் அக்கௌண்ட் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கீழே டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டேர்ம் டெபாசிட் அதாவது புதுசாக டேர்ம் டெபாசிட் வேணும் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லாமல் புதுசாக ஒரு டெபாசிட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ரைட் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸும் இருக்குது ஸோ அதை ப்ளஸ் பண்ணி இப்போ கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ எவ்வளோ நாளைக்கு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே இருக்கிற டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு நாமினேஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இந்த டெபாசிட்ஸ் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் இந்த டீலைட் ஆப்பில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஃபாஸ்டேக் வந்து அப்ளை
அடுத்தது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பின் ஆப்ஷனை விட பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சேஃப் ஸோ உங்கள் பின் நம்பர் வேணால் யார் வேணாலும் திருடிக்கலாம் பட் உங்கள் ஃபின் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபான ஒரு மெத்தட் ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணி வைக்கிறது நல்ல விஷயந்தான் அதே மாதிரி உங்களோட ஹோம் பிரான்ச் டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் எங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இந்த கரண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட ஹோம் பிரான்ச்சோட அட்ரெஸ்ஸு அதில் மேனேஜர் யார் காண்டாக்ட் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை இந்த ஹோம் பிரான்ச் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் காண்டாக்ட் நம்பர் பிரான்ச் வந்து எப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஓப்பனிங் அவர்ஸ் என்ன பிஸ்னஸ் அவர்ஸ் என்ன பிரான்ச்சோட லன்ச் பிரேக் என்ன மேனேஜர் நேம் என்ன அண்டு பிரான்ச்சோட அட்ரெஸ் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இந்த எம்ஐசிஆர் கோட் வந்து மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வேறு யாருக்காவது கொடுக்கறதுக்கோ வந்து தேவைப்படும் அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து இந்த பேஜில் ஹோம் பிரான்ச் டீட்டெயில்ஸ் பேஜில் வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதான் மை மை ப்ரொஃபைலில் மோஸ்ட்லி இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் அடுத்தது வந்து அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன அக்கௌண்ட்லாம் வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட்டோட ட்ரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது மறுபடியும் அந்த மூணு கூட ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லிமிட்டை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்புறம் அலர்ட்ஸ் வர்றதை வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆர் ரீ டீரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து இந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது மணி மாற்றும்போது உங்களுக்கு அலர்ட்ஸ் இப்போ வரலை அப்படின்னா அலர்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லிமிட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஒன்று என்இஎஃப்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டிஜிஎஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கெலாம் என்னென்ன லிமிட் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ கரண்டாக என்ன லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட்டை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த செட் லிமிட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கான லிமிட்டையும் மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டு கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் உங்கள் கார்டு வந்து சப்போஸ் தொலைஞ்சு போச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ரொம்ப குவிக்காக கார்டை வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கோ டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேஃப் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா சேஃப் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேஃப் மோடில் என்னென்ன என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நோட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க சேஃப் மோடில் டெய்லி ட்ரான்சாக்ஷன் லிமிட் வந்து வேறு லிமிட் ஆகிடும் அதாவது உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் லிமிட் என்னவா இருந்தாலும் சேஃப் மோடில் வந்து அந்த லிமிட் வந்து ஓவர் ரைட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அது வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஸோ உங்கள் கார்டு வந்து அன்சேஃபாக இருக்குது அப்படிங்கிற அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சேஃப் மோடை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத ஃப்ராட்ஸை வந்து நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் ஸோ உங்கள் கையில் மொபைல் இருந்தால் போதும் உங்கள் கார்டை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்கள் கார்டோட பின்னை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் கார்டு ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீழே லாஸ்ட்டில் வந்து சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் பல கொஞ்சம் பெரிய பெருசான டாஸ்க்லாம் பண்ணிக்கலாம் பிரான்ச் போட்டிங் அதாவது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஒரு பிரான்ச்லேருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு மாத்திர விஷயம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை வந்து அப் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஃபார் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பீரியடுக்கு வேணுமோ எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஸோ அந்த ஓடிபியை என்டர் பண்ணி வெரிஃபை அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் வியூ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கோ ஆப்ஷன் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்கௌண்ட்டோட ஒன் மந்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நான் வந்து இமெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவோ இல்லை கொரியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவோ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் நாமினியும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம் ஃபிஃப்டீன் ஜி ஆர
சில வந்து ரொம்ப க்ரூஷியலான டாஸ்க் லைக் கார்ட் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கார்ட் கண்ட்ரோல் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது ஃபார்ம் ஃபிஃப்டீன் ஹெச் ஜி சப்மிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குரூஷியல் நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு அலையாமல் இதை வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆப் ஸோ ஐ ஹோப் இன்றைக்கி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் பேங்கிங் மியூஸ் டாட் காம் சைட்டை தவறாமல் விசிட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அந்த சைட்டில் வந்து இந்த யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்க்குற இன்ஃபர்மேஷனை விட இன்னும் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கும் ஸோ தவறாமல் அந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் Until then, it's bye from Jane. Nandri, Vanakam.